जैसे मान लो आप नॉर्मल लेने गए बोलो भैया देना एक किलो ठीक है तो आपने जो भैया ने दे दिया आपको एक किलो है ना भैया ने अपने हिसाब से बनाई थी क्योंकि उसको कस्टमर को बेचना है है ना उसने मैदा मिलाया उसके अंदर खोया मिलाया और उसका पता नहीं क्या क्या मिला दिया है ना तो भैया ने अपने हिसाब से कस्टमर मतलब शॉपकीपर ने आपको अपने हिसाब से दे दी और आप ले आए ठीक है अब आप गए बोला आज तो अच्छी खाएंगे पैसे ज्यादा है अपने पास हे फ्रेंड्स वेलकम बैक आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे जीना डायोड को और इस वीडियो को देखने की एक छोटी सी कंडीशन है कि आपने जो है ना जो पी एन जंक्शन डायोड में बाइसिंग में जो छोटे छोटे से बेसिक होते हैं ना बस वो क्लियर करके रखे हों कि फॉरवर्ड बाइसिंग में करते हैं तो फिर क्या होता है रिवर्स बाइसिंग में करते हैं तो फिर डायोड के साथ क्या होता है अगर आप इतना कह देते ना बोला सर हमारा ये क्लियर है तो फिर हम भी आपसे कह देते हैं कि आपका ये जीना डायोड क्लियर करा देंगे पंद्रह बीस मिनट की जितनी भी वीडियो है ना ये इसको देखने के बाद आपको एक बढ़िया वाली फीलिंग आएगी बोले पूछ लो अब तो जीना डायोड आता है अपन को ठीक है ना तो बस इतना विश्वास हम आपको दिलाते हैं ठीक है ना वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जो भी कहा जाए आराम से उसको रिपीट करना सोचना समझना आपको मजा आएगा ठीक है देखो अगर हम आपसे बोले भाई जीना डायोड की बात करेंगे लेकिन जीना डायोड से पहले एक काम करें बात करेंगे सिंपल डायोड की कि डायोड आपके कितने टाइप के सोच के बताओ बोलो बोलो डायोड कितने टाइप के तो याद रखना बोला डायोड दो टाइप के एक होते हैं आपके नॉर्मल डायोड और एक होते हैं स्पेशल डायोड क्या एक नॉर्मल पर्पज डायोड और एक स्पेशल पर्पज डायोड अगर आपसे कहा जाए बोला नॉर्मल पर्पस डायोड क्या होते हैं तो नॉर्मल पर्पस डायोड सिंपल आपसे आप ऐसे बोलें जैसे कि हमने ये जो सब कुछ बनाया ना ये नॉर्मल का है ये सब कुछ बनाया ना ये स्पेशल का है बात समझ पा रहे हो अच्छा देखो तो देखो सिंपल नॉर्मल पर्पस जो डायोड होते हैं नॉर्मल डायोड होते हैं वो क्या करते हैं कि ये एक डायरेक्शन में करेंट को अलाउ करते हैं दैट मीन्स ये नॉर्मल डायोड जो होते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग में करंट को अलाउ करते हैं और रिवर्स बाइसिंग में करंट को यदि मान लो करंट यदि यहां से आना चाह रहा है तो उसको अलाउ नहीं करेंगे मेजोरिटी चार्ज करके मानते हुए चल रहे हैं कि आपने इस बेसिक को पढ़ा है तो फिर आप ये भी जानते हो कि रिवर्स बाइसिंग में करंट तो फ्लो होता है लेकिन नेग्लेजिबल करंट फ्लो होता है कैसे नेग्लेजिबल हम चाहें कि रिवर्स बाइसिंग में यदि ज्यादा करंट दे दें तो फिर नहीं होगा ठीक है तो नॉर्मल डायोड क्या होता है बोला नॉर्मल डायोड फॉरवर्ड बाइसिंग में जो करंट है उसको फ्लो होने देता है रिवर्स बाइसिंग में बोलो नेग्लेजिबल करंट फ्लो होता है अगर आपने अगर आपने रिवर्स बाइसिंग में वोल्टेज को बढ़ाने की कोशिश की अगर आपने रिवर्स बाइसिंग में ज्यादा करंट उसमें फ्लो कराने की कोशिश की तो फिर क्या हो जाएगा बोला ये आत्महत्या कर लेगा है ना बोला मेरा प्रिंसिपल क्या मेरा सिद्धांत क्या कि मैं रिवर्स बाइसिंग में करंट को फ्लो नहीं होने दूंगा अगर तुमने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की तो मैं आत्महत्या कर लूंगा बात समझ रहे हो तो ये यहाँ पे अगर आपने रिवर्स बाइसिंग में ज्यादा वोल्टेज उसको दे दिया रिवर्स बाइसिंग में अगर आपने ज्यादा करंट फ्लो कराने की कोशिश की तो ये सुसाइड कर लेगा बोला जल जाएगा राख हो जाएगा खराब हो जाएगा समझ रहे हो ना तो देखो ये इसके साथ होता है इसकी वर्किंग समझेंगे अभी ठीक है यहाँ पे देखो ये स्पेशल पर्पज डायोड स्पेशल बर्फी है क्या है स्पेशल बर्फी ये क्या है ये स्पेशल पर्पज डायोड में क्या है बोले ये फॉरवर्ड बाइसिंग में जा रहा है ना तो जाने दो फॉरवर्ड बाइसिंग में तो ये जाता है हर डायोड में जाता है ठीक है ना लेकिन लेकिन रिवर्स बाइसिंग में ये इसको पहले नहीं जाने देता पहले नहीं जाने देता बोला मैं भी नहीं लेकिन अगर आप ज्यादा जबरदस्ती कर रहे हो इस जीना डायोड के साथ अगर आप इसके साथ ज्यादा जबरदस्ती करोगे बोला रिवर्स बाइसिंग में यदि आप ज्यादा वोल्टेज दोगे तो ये मर गया था ना इसको सुसाइड कर ली थी ये नहीं करेगा बोला ये क्या करेगा मतलब अभी थोड़ा सा मुश्किल का समय है ना बोला इसको मुश्किल को निकालो तो ये रिवर्स बाइसिंग में जल जाता है खराब हो जाता है ये रिवर्स बाइसिंग में जो भी एक्स्ट्रा करेंट होता है जो भी एक्स्ट्रा करंट होता है हाई वोल्टेज हो जाने से ये उसको निकाल देता है बोले एक्स्ट्रा निकल जाएगा फिर वापस से अपनी कंडीशन में समझ रहे हो तो ये स्पेशल है कैसा है स्पेशल बोला मुसीबत के समय में जैसी उसको जरूरत थी वैसा हो गया वापस से उसको ओरिजिनल कंडीशन में आ गया पूछा जाए कि तो ये डायोड के टाइप हो गए पूछा जाए कि भाई जीना डायोड का मेन यूज क्या है तो क्या बोलोगे इसका मेन यूज है वोल्टेज रेगुलेशन क्या है वोल्टेज रेगुलेशन ठीक है ना अच्छा देखो वोल्टेज रेगुलेशन की जरूरत हमें कहां कहां पड़ती है बोला हर जगह पड़ती है है ना हमने हमने रेक्टिफायर पढ़े हुए थे रेक्टिफायर में हमने क्या पढ़ा था एक चार्जर के एग्जांपल से आपको समझाया था तो उसी चार्जर के एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं जैसे सबसे पहली प्रोसेस क्या है बोला सबसे पहली प्रोसेस ये है कि हमने जैसे मान लो रेक्टिफायर के बाद जो हमें करंट मिल रहा था वो ऐसा मिल रहा था रेक्टिफायर के बाद जो हमें करंट मिल रहा है फुल वेव रेक्टिफायर के बाद वो ऐसा मिल रहा है इसका मतलब क्या है कि अभी इसके अंदर क्या है और रिपल्स हैं इसके अंदर क्या है रिपल्स ये छोटी छोटी सी छोटी छोटी सी वेव है है ना इसका मतलब क्या है कि इसमें जो है ना वोल्टेज वेरी कर रहा है अभी भी क्या कर रहा है वोल्टेज वेरी कर रहा है अच्छा ये एक ही डायरेक्शन में है तो आप इसको ऐसे बोले है ना अभी भी क्या कर रहा है
ठीक है ना ये इस तरह से जीना डायोड का रिप्रेजेंटेशन है ये जीना डायोड लगा दिया जीना डायोड के बाद जो हमें करंट मिलेगा ना वो एकदम स्टीडी मिलेगा कैसा मिलेगा स्टीडी मिलेगा ऐसा करंट मिलेगा ये ठीक है तो सबसे पहले क्या हुआ बोला सबसे पहले हमने सबसे पहले हमने रेक्टीफायर से जो हमें करंट मिल रहा है वो ऐसा मिल रहा है और इसके बाद क्या है इसके अंदर अभी भी कुछ रिपल्स हैं इसके बाद क्या दैट मीन इसके अंदर वोल्टेज जो है ना वेरी कर रहा है हम क्या करेंगे जीना डायोड लगाएंगे इसके बाद तो हमारे चार्जर में सबसे पहले क्या लगा है सबसे पहले लगा है हमारे चार्जर में ट्रांसफॉर्मर क्या लगा है ट्रांसफॉर्मर ट्रांसफॉर्मर क्या करता है मतलब जो हमारे जो है ना चार्जर के लिए ज्यादा वोल्टेज आता है उसको कम कर देगा कम कर देगा चलिए ठीक है फिर क्या लगा है बोला फिर लगा है रेक्टीफायर रेक्टीफायर क्या करेगा अब इस रेक्टीफायर जो है ना ये ट्रांसफॉर्मर मैंने एसी वोल्टेज को कम कर दिया ये रेक्टीफायर इसको एसी को डीसी में बदल देगा क्या कर देगा मतलब एसी को डीसी में बदल देगा फिर रेक्टीफायर के बाद जो हमें करंट मिलता है वो दैट मीन जो अल्टरनेटिव वोल्टेज मिलेगा वो ऐसा मिलेगा इसके बाद हम लगाएंगे जीना डायोड जीना डायोड क्या कर देगा मतलब जीना डायोड इसको जो है ना एकदम सीधा कर देगा और ये अपना पूरा डीसी नेचर इसका हो जाएगा तो जीना डायोड का काम क्या है बोला इस वोल्टेज को रेगुलेट करना क्या करना इस वोल्टेज को ये जो वेरिंग वोल्टेज है इसको रेगुलेट करना तो पूछा जाए कि भाई जीना डायोड क्या होता है तो क्या बोलोगे मतलब जीना डायोड एक ऐसा डिवाइस है एक ऐसा डायोड है जो कि जो कि क्या करेगा मतलब वोल्टेज रेगुलेशन के काम में आता है ठीक है भाई अब वोल्टेज रेगुलेशन कैसे होता है वोल्टेज को मेंटेन कैसे किया जाता है इस चीज को समझो तो सिंपल सी बात है ना आप यहां पर देखो हमने ये पढ़ा हुआ है वी इज इक्वल टू ई एम एफ दैट मीन ई माइनस आई आर ठीक है देखो सिंपल सी बात है अगर आप टर्मिनल जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है आप रखना चाहते हो भाई हमारे जो सप्लाई है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है आप रखना चाहते हो भाई कितनी होनी चाहिए टेन वोल्ट कितनी टेन वोल्ट टेन रखना चाहते हो आप और टेन कॉन्स्टेंट रहना चाहिए तो क्या करोगे लेट से आपको जो है ना यहां से सप्लाई की गई कितने की आपको सप्लाई जो है ना जो ई है वो ट्वेंटी वोल्ट है कितना ट्वेंटी ठीक है अभी सर्किट के अंदर जो करेंट फ्लो हो रहा है और उसकी रेजिस्टेंस मान लेते हैं कितनी रेजिस्टेंस है सर्किट के अंदर फाइव जो कि बदलती नहीं है ठीक है करंट फ्लो हो रहा है कितने का बोला टू एम्पियर का ठीक तो आपको टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना मिलेगा बोला कितना टेन वोल्ट का ठीक है अब मान लो क्या हुआ कि मेन जो सप्लाई है ना मेन जो सप्लाई है वो सप्लाई बढ़ गई और कितना करंट कितना ईएमएफ मिला अपन को कितनी एनर्जी बोला थर्टी वोल्ट ठीक है अब देखो थर्टी मिला अब रजिस्टेंस तो आपकी फाइव ओम है आप क्या चाहते हो कि हमारा जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो टेन वोल्ट ही होना चाहिए तो अब ये क्या हो जाएगा बोला सर्किट में करंट को ज्यादा कर दे करंट ज्यादा हो जाएगा कितना हो जाएगा ट्वेंटी रखना है ना मतलब टेन आंसर आना चाहिए तो ये जो है ना क्या हो जाएगा सर्किट के अंदर करंट बढ़ जाएगा टू की जगह फोर एम फ्लो होने लगेगा तो आपका जो है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस टेन पे मेंटेन रहेगा मान लो कि वोल्टेज और ज्यादा बढ़ा दिया मतलब जो एनर्जी है ई है और ज्यादा बढ़ा दिया कितना कर दिया बोला फोर्टी वोल्ट ठीक है और रजिस्टेंस है आपकी फाइव तो कितना करंट बढ़ाना पड़ेगा तो रेजिस्टेंस करंट को करना पड़ेगा सिक्स एमपीयर सिक्स फाइव थर्टी फोर्टी माइनस थर्टी कितना हो गया वापस से टेन तो छोटी सी प्रोसेस क्या है कि अगर आप वोल्टेज रेगुलेशन करना चाहते हो तो आपको करंट को बढ़ाना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा बोला करंट को करंट को बढ़ाना पड़ेगा करेंट शुड बी इनक्रीज ठीक है तो इस तरह से वोल्टेज रेगुलेशन होगा ये तो आपने जो है ना हलवा बनाना है तो उसके लिए रेसिपी तैयार कर लिया आपने ठीक है अब समझते हैं कि ये सारी काम करता कैसे है ठीक है ना जीना डायोड को आपको जीना डायोड का इतनी सी बात समझ में आ रही है आप समझते हैं कि जीना डायोड काम कैसे करता है पूछा जाएगा भाई जीना डायोड वोल्टेज रेगुलेशन का काम कैसे करता है बता दोगे बताओ बताओ ना शांति से नहीं हटना बताओ कि जीना डायोड काम कैसे करता है तो क्या बोलोगे बोला जीना डायोड वोल्टेज को रेगुलेट करता है करेंट की वैल्यू को चेंज करके है ना अगर उसको जो है वोल्टेज जो करेंट ज्यादा दिया जा रहा है तो क्या करेगा करेंट को बढ़ा देगा तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस उतना का उतना ही रहेगा ठीक है अब देखो अब समझते हैं कि ये जो है ना ये जीना डायोड किस तरह से किस तरह से खुद की आत्महत्या होने से बचा लेता है क्या कर लेता है खुद की आत्महत्या खुद की सुसाइड करने से बचा लेता है मतलब ये जलने से खुद को बचा लेता है ठीक है और ये किस तरह से जलने से नहीं बचा पाता तो मेन चीज है इनकी कंस्ट्रक्शन में क्या है कंस्ट्रक्शन ये दोनों बर्फी है क्या है ये बर्फी ये नॉर्मल है और ये ये आपकी जो है ना स्पेशल बर्फी है कि जैसे मान लो आप नॉर्मल लेने गए मतलब भैया देना एक किलो ठीक है तो आपने जो भैया ने दे दिया आपको एक करो है ना भैया ने अपने हिसाब से बनाई थी क्योंकि उसको कस्टमर को बेचना है है ना उसने मैदा मिलाया उसके अंदर खोया मिलाया और उसका पता नहीं क्या क्या मिला दिया है ना तो भैया ने अपने हिसाब से कस्टमर मतलब शॉपकीपर ने आपको अपने हिसाब से दे दी और आप ले आए ठीक है अब आप गए बोला आज तो अच्छे खाएंगे पैसे ज्यादा है अपने पास तो आपने कहा बोला भैया से 
तो इसका मतलब क्या है कि स्पेशल बर्फी में क्वांटिटी ज्यादा होनी चाहिए दबा दबा के भरनी चाहिए समझ रहे हो तो ये जो जीना डायोड है ना ये भी ऐसा ही है नॉर्मल डायोड के अंदर क्या होता है ना नॉर्मल डायोड के अंदर नॉर्मल डायोड के अंदर लेट से हमने ये ये बना हुआ है ये पहले क्या है कंस्ट्रक्शन ठीक है नॉर्मल डायोड क्या होता है कि इसमें एक पी टाइप है एक एन टाइप है अब पी टाइप एन टाइप के अंदर जो डोपिंग है वो मॉडरेट मॉडरेट है कैसी मॉडरेट मीडियम ठीक है ना कम ना ज्यादा तो आप जानते हो कि भाई इसके अंदर जो है ना कुछ डिप्लीशन ले रहे हैं जैसे ही हमने ये पी टाइप ये पी टाइप ये एन टाइप इन दोनों को ऐसे दबाते हैं दैट मीन्स ज्वाइन कराते हैं ठीक है ना ज्वाइन कराते हैं बाय सम मेथड मेल्टिंग वगैरह करके ठीक है ना जब हमने इसको ज्वाइन कराया तो इसके अंदर डिप्लीशन लेयर बन जाती है ये डिप्लीशन लेयर डिप्लीशन लेयर कैसे बनती है बोला इसके इलेक्ट्रॉन सोचना आप जानते हो मैं बताया ये इसके इलेक्ट्रॉन इसमें आते हैं तो सोचो इसके इलेक्ट्रॉन इसमें आए इसके होल इसमें आए सोच पा रहे हो इसके इलेक्ट्रॉन इसमें आए इसके होल इसमें आए तो क्या होता है इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आने से इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ जाने से यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है क्यों इलेक्ट्रॉन गए नेगेटिविटी कम कर गए तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया चीजों को समझना चलिए इनके बीच में बन जाती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनती है इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई है ठीक है चलिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है लेट से आओ हमने क्या किया बोला फॉरवर्ड बैस में कनेक्ट कराओ कि धीरे धीरे कम हो जाएगी और ये करंट फ्लो में लगा मेजोरिटी चार्ज करियर का ठीक है चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई है हमने क्या किया बोला हमने इसको रिवर्स बायस में कनेक्ट कराया इसके एन को इस पी जंक्शन को हमने रिवर्स बायस में कनेक्ट कराया इसके एन टाइप को पॉजिटिव से जोड़ा और इसके इसको नेगेटिव जोड़ा सोचना आराम से हम जानते हैं कि आपको छोटी छोटी बातें पता है लेकिन अगर आप एक बार सुन लोगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी समझ पा रहे हो ना चलिए तो देखो यहां से ये पॉजिटिव चार्ज क्या करता है ये पॉजिटिव चार्ज क्या करता है यहां पर क्या बन रही है इलेक्ट्रिक फील्ड अच्छा रिवर्स बायसिंग करने से आप देख पा रहे हो कि जो डिप्लीशन लेयर है वो बड़ी हो जाती है अच्छा ये बताओ डिप्लीशन लेयर के अंदर होता क्या है डिप्लीशन लेयर के अंदर क्या होता है बोला न्यूट्रल एटम क्या होते हैं न्यूट्रल एटम्स ठीक है ना डिप्लीशन लेयर के अंदर दैट में डिप्लीशन लेयर कैसे बोला न्यूट्रल अच्छा अब हमने रिवर्स बाइसिंग की तो देखो यहां पर कैसा चार्ज था बोला पॉजिटिव 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 यहां पर कैसा था नेगेटिव 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 ठीक है अब देखो रिवर्स बाइसिंग की तो इसके पॉजिटिव टर्मिनल ने इसके इलेक्ट्रॉन को खींचने की कोशिश की लेकिन इसके इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं जा पाए क्यों क्योंकि पूरे क्या इसके इलेक्ट्रॉन नहीं जा पाए क्यों क्योंकि ये जो पॉजिटिव चार्ज है यहां पर काफी ज्यादा ये इसको नहीं जाने दे रहा ये इसके इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखा हुआ है ठीक है बात को समझ पा रहे हो चलिए तो इसका मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन यहां पर नहीं जा पा रहे मतलब ये इलेक्ट्रॉन क्या कर गए लेकिन हल्का सा बैटरी ने इसने टर्नल ने फोर्स लगा के इसको जो है ना इनको यहां पर शिफ्ट करा दिया यहां से शिफ्ट हो गए इसी तरह से ये नेगेटिव टर्मिनल ने इन होल्स को यहां पे शिफ्ट करा दिया तो डिप्लीशन लेयर क्या हो गई चौड़ी हो गई डिप्लीशन लेयर अगर चौड़ी हो गई तो आप खुद से सोचना क्या हुआ होगा डिप्लीशन लेयर के चौड़े हो जाने से दैट मीन डिप्लीशन लेयर की विथ बढ़ जाने से ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही थी अब ये वीक हो जाएगी कमजोर हो जाएगी क्यों सोचो कि अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी जो बन रही है इन चार्जेस के कारण से अगर ये जितने यही इलेक्ट्रिक फील्ड है अगर इतने से रीजन में होगी तो स्ट्रॉग होगी इतने से रीजन में और स्ट्रॉग होगी अगर यही इलेक्ट्रिक फील्ड इतने रीजन में होगी तो क्या होगी वीक हो जाएगी ना हम फॉर्मूला जानते हैं ना V इज इक्वल टू ई इंटू डी ठीक है ना अगर डिस्टेंस बढ़ती चली जाएगी तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती चली जाएगी ठीक है देखो तो अब नॉर्मल पी जंक्शन डायोड में क्या होता है कि मान लो अब रिवर्स बायसिंग में आपने कनेक्ट करा दिया तो रिवर्स बायसिंग में क्या होता है कि रिवर्स बायसिंग में ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है रिवर्स बायसिंग में आप देखो अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां पे जाना चाहेगा मान लो इस इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी है कि ये इलेक्ट्रॉन यहां पे आना चाहेगा तो क्या ये इलेक्ट्रॉन यहां पे आ पाएगा बोला नहीं क्यों इस बैटरी के जो नेगेटिव टर्मिनल है इसको दैट मीन्स ये जो नेगेटिव चार्ज है इसको रिपेल करेंगे क्या इसके होल यहां पर जा पाएंगे नहीं क्यों इसका जो पॉजिटिव साइड है इसको रिपेल करेगा लेकिन अब होता क्या है कि भाई इस बैटरी के ये वाले टर्मिनल ने इसको होल को यहां पर लाया तो क्या क्योंकि इस बैटरी का टर्मिनल ने क्या कर दिया बोला इस होल को एनर्जी दी बोला एनर्जी दी बहुत एनर्जी दी जिसके कारण से क्या हो गया बोला ये होल इस साइड बढ़ सकता है क्योंकि ये ये एनर्जी के कारण ये बीच में आ गया ठीक है ना अच्छा या फिर ऐसे बोले ऐसे देखो यहां से इसको देखो होल की जगह हम इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं ठीक है ना देखो यहां पे देखो इन इलेक्ट्रॉन को बात को समझना आराम से इन इलेक्ट्रॉन को इस नेगेटिव टर्मिनल ने एनर्जी दी ये नेगेटिव टर्मिनल क्या होता है बोला ये यहां से ऐसे जाने लगा ये ऐसे जाने लगा ये जाने लगा ठीक
ये देखो ऐसे रिवर्स बायसिंग में जैसे आपने करंट कराया और ये करंट लोने लगा अब देखो जब बैटरी ने आपने वोल्टेज बढ़ाया अब जो है ना सारे जितने भी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर थे इलेक्ट्रॉन थे वो सारे इस साइड घूमने लगे अब जो है ना और ज्यादा करंट नहीं बढ़ रहा ऐसा होता है ठीक है लेकिन आप नहीं माने आप नहीं माने तो आपने क्या किया ये वोल्टेज ये करेंट आप नहीं माने तो आपने क्या किया बोला हम बड़ी बैटरी लगाते हैं क्या बड़ी बैटरी तो बड़ी बैटरी के लगाने से क्या होगा सोचो ना बड़ी बैटरी लगा दी तो इसके जो जो एटम्स होंगे आप जैसे मान लो बड़ी बैटरी लगा दी तो यहां का जो इलेक्ट्रॉन होगा ये क्या करेगा यहां का इलेक्ट्रॉन को बहुत एनर्जी मिलेगी सोच पा रहे हो कि आप नहीं माने आपने जो है ना वोल्टेज को बढ़ाया आपने वोल्टेज को बढ़ाया तो ये जो इलेक्ट्रॉन जो यहां पर पहले आराम आराम से हौले हौले से घूम रहा था ठीक है ना ये क्या करेगा ये यहां पर जो है ना इसको बहुत एनर्जी मिल जाएगी क्यों इसको ज्यादा ताकत से पुश करेगा तो इसको बहुत एनर्जी मिल गई ये बहुत ज्यादा कानेटिक एनर्जी के साथ आता है और डिप्लीशन लेयर कैसी है बोले न्यूट्रल डिप्लीशन लेयर न्यूट्रल है इसमें से दैट मीन इसके पास एटम है ठीक है तो इसमें से क्या करेगा बोला ये यहां पर आएगा बहुत ज्यादा एनर्जी के साथ इस डिप्लीशन लेयर के एटम में जो दैट मीन जो कोवल बॉन्ड है उसको तोड़ेगा तोड़ने के बाद इसमें से एक इलेक्ट्रॉन छिटक जाएगा और ये एक एक इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम से टकराता है दूसरे एटम से टकराने के बाद क्या होगा बोला उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा इसी तरह से काफी सारे इसके बीच में कोलिजन होगा कोलिजन के कारण से क्या होगा बोला बहुत ज्यादा हीट निकलेगी और अगर बहुत ज्यादा हीट निकलेगी तो फिर ये क्या हो जाएगा बोला जल जाएगा क्या हो जाएगा जल जाएगा यहां पर ये जला कैसे क्योंकि इसके अंदर क्या हो गया बोले बहुत ज्यादा करंट बढ़ गया क्यों क्योंकि आपने अगर बैटरी बढ़ा दोगे तो इसके पास जो है ना इस इलेक्ट्रॉन को बहुत एनर्जी मिल जाएगी वोल्टेज बढ़ाने से बहुत एनर्जी मिल गई एनर्जी के कारण से ये यहां पे आया डिप्लीशन रीजन में जो एटम थे उसके इलेक्ट्रॉन को उसने तोड़ा मतलब अलग किया उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन निकला उसने बाकियों को तोड़ा तो जो इलेक्ट्रॉन का नंबर है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया हाई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी इलेक्ट्रॉन का नंबर बहुत ज्यादा बढ़ गया इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ जाने से करंट की वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ गई तो फॉर जो रिवर्स बाइसिंग में हो क्या रहा है जीना डायोड के अंदर नॉर्मल की बात कर रहे हैं आप बात को समझना कि ये ऐसे बड़ा और ये ऐसे ऐसे दैट मीन्स ये जो वोल्टेज है ये वोल्टेज है ये करंट है कि पहले जो है ना ऐसा हो रहा था कि भाई वोल्टेज ये करंट यहां तक पहुंच गया अब करंट नहीं बढ़ रहा था वोल्टेज बढ़ाते चले जा रहे हो करेंट नहीं बढ़ रहा अब क्या हुआ आपने वोल्टेज वोल्टेज ज्यादा बढ़ा दिया और ये करेंट अचानक से बढ़ गया और अब देखो अब वोल्टेज नहीं बढ़ पाया समझ रहे हो ये करंट अचानक से बढ़ गया दैट मीन्स ये क्या हो गया बोले ये ब्रेक डाउन हुआ क्या हो गया ब्रेक डाउन ब्रेक डाउन तो ब्रेक डाउन में क्या हो गया बोले इतना ज्यादा करंट हो गया कि नॉर्मल डायोड के अंदर आग लग गई यानी खराब हो गया जल गया समझ गए अब नॉर्मल के बाद बात करेंगे स्पेशल डायोड की दैट मीन्स हमारा पी जंक्शन इससे पहले क्या हो जाए अब अपने कैमरे के, को देख लेते नहीं तो बैटरी जो है ना इसकी खत्म ठीक चलिए ओके देखिए फ्रेंड्स देखो सिंपल सी बात है फ्रेंड्स जीना डायोड को समझने से पहले ना एक बार ब्रेक डाउन वोल्टेज को और रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपके दिमाग में अच्छे चिपक जाए बोलो ब्रेक डाउन वोल्टेज क्या तो सिंपल सी बात है कि अगर हम बात करते हैं ना कि रिवर्स बाइसिंग में वैसे तो करंट जो है ना एक बार सेचुरेट हो जाता है फिर बढ़ता नहीं है लेकिन अगर आप वोल्टेज को बढ़ा दोगे वोल्टेज को बढ़ा दोगे तो एक वोल्टेज ऐसा ऐसे वोल्टेज में पहुंच जाओगे कि भाई जो है ना इलेक्ट्रॉन्स धार से जाएंगे और जो है ना हीट बहुत ज्यादा निकलेगी दैट मीन्स अब क्या हुआ कि करंट नहीं बढ़ रहा था लेकिन अब अचानक से ब्रेक डाउन हो गया इलेक्ट्रॉन्स का हम उसको बोलते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज ठीक है ना जब दैट मीन जब रिवर्स बाइस में अचानक से करंट जो है ना बहुत ज्यादा बढ़ जाए हम उसको क्या बोलेंगे ब्रेक डाउन वोल्टेज अच्छा अच्छा देखो तो नॉर्मल डायोड में जब अचानक से करंट बढ़ता है तो आग लग जाती है दैट मीन जो खराब हो जाता है और ये क्या करता है कि जो एक्स्ट्रा करंट है उसको रिलीज कर देगा कैसे करेगा इसको देखते हैं देखो सिंपल सी बात है कि ये क्या है ना हमने आपको बताया था कि भाई ये स्पेशल पर्पज बर्फी है क्या है स्पेशल बर्फी है आपने कह के बनवाई है जब कह के बनवाई है तो जीनर डायोड के अंदर एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं डोपिंग क्या जीनर जैसे स्पेशल बर्फी बर्फी में आपने कहा ना भाई खोया ज्यादा डालना ड्राई फ्रूट ज्यादा डालना ऐसी हमने इससे बोल दिया कि स्पेशल काम के लिए वोल्टेज रेगुलेटर के लिए तो क्या करोगे बोले इसके अंदर जो है ना पी टाइप के अंदर होल ज्यादा डाल देना और एन टाइप के अंदर इलेक्ट्रॉन ज्यादा डाल देना यहां पर देखो यहां पर आराम आराम दूर दूर बैठे हैं बोले यहां पर अलग अलग समझ रहे हो यहां पर दूर दूर है यहां पर देखो एकदम पास पास चिपक चिपक के तो यहाँ पे क्या हो रहा है बोला P के अंदर होल्स बहुत ज्यादा हो गए N के अंदर इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा हो गए तो जब ऐसा होता है जब बात समझ पा रहे हो मतलब जब ऐसा होता है तो होल्स में रिपल्जन हुआ इलेक्ट्रॉन्स में रिपल्जन हुआ ये जो डिप्लीशन लेयर है ना पहले ऐसी बनती थी अब ये डिप्लीशन लेयर इसमें इस बहुत छोटी सी हो गई बहुत छोटी
वीक हो जाएगी ना अब यही इलेक्ट्रिक फील्ड है अगर इतने से बन जाएगी तो उसकी स्ट्रेंथ अच्छी होगी इंटेंसिटी है ना क्योंकि तो हम जानते हैं वी इज इक्वल टू फिर से एक बार ई e इंटू डी अगर डिस्टेंस आपने जो है ना बहुत कम कर दी तो इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत स्ट्रांग हो जाएगी तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बहुत स्ट्रांग है क्या है बहुत स्ट्रांग हमने लगा दी एक बैटरी इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही थी हमने लगा दी एक बैटरी रिवर्स बाइस में किसमें रिवर्स बाइस में यह एन और यह है पी ठीक है यहां पर कैसे चार्ज थे बोला पॉजिटिव यहां पे डिप्लीशन पतली हो गई यहां पर पतली हो गई तो क्या हुआ बोला ये इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत स्ट्रांग थी ठीक है भाई मान ली हमने ठीक है हमने रिवर्स बाइस में कनेक्ट किया तो ये डिप्लीशन थोड़ी चौड़ी हो गई यहां पे देखो इतनी चौड़ी हो गई थी यहां पे बस इतनी सी चौड़ी हो पाई दैट मीन इतनी वाइड हो पाई ठीक है अब हुआ क्या कि जब हमने इसको लगाया इस बैटरी को तो इस बैटरी ने बैटरी भी इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड बन पाएगी इसको ठीक है ना तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही थी ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही थी अब क्या हुआ बोला ये अब ऐसा हो गया कि इसने जो है इसको और पॉजिटिव दैट मीन्स और स्ट्रेंथ दे दी और ये इलेक्ट्रिक फील्ड और स्ट्रांग बन गई इलेक्ट्रिक फील्ड दैट मीन्स आप वोल्टेज बढ़ा रहे हो पहले तो हल्का हल्का सा करंट लो रहा है इसके अंदर भी हल्का हल्का सा करंट लो रहा है ये जो हल्का हल्का ये जो हल्का हल्का हाँ जी ये जो हल्का हल्का करंट फ्लो हो रहा है इसके अंदर ठीक है ये आई है ये वी है बोला नहीं बढ़ रहा नहीं बढ़ रहा नहीं बढ़ूंगा नहीं बढ़ूंगा नहीं बढ़ूंगा बोला ज्यादा छोड़ोगे तो ये सुसाइड कर लेगा ये नहीं करेगा अब देखो ये क्या करेगा देखो आपने जो है ना इसका वोल्टेज बढ़ाया बैटरी का वोल्टेज तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और स्ट्रांग हो रही है है ना क्योंकि ये पॉजिटिव पॉजिटिव है ये इसको नेगेटिव हो रहा है ठीक है देखो तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और स्ट्रांग हुई यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड के और स्ट्रांग हो जाने से ये इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी स्ट्रांग होती है कि यहां पर दैट मीन डिप्लीशन लेयर और उसके आसपास वाले रीजन में जो जो एटम होते हैं ना एटम लेट से कि यहां पर कोई एटम होगा इसके अंदर केवल केवल होलर इलेक्ट्रॉन नहीं होते होलर इलेक्ट्रॉन तो हम दिखाते हैं यहां पर जो कोई एटम होगा क्या करेगा मतलब इस एटम में से इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा इस एटम में से इलेक्ट्रॉन को यह खींच लिया और इसको इतनी तेज खींचता है कि डिप्लीशन लेयर बहुत पतली है बीच में कोई कोलिजन नहीं हो पाता क्या बोला यहां के ये इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि इसके जो एटम है उसमें से इलेक्ट्रॉन को खींच लेगी और इलेक्ट्रॉन को जब खींचेगी डिप्लीशन लेयर बहुत थिन है तो क्या होगा बोला ये डायरेक्ट इसको धार यहां ले आती है समझ रहे हो तो यहां पर अचानक से करंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है क्या हो जाता है अचानक से करंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है लेकिन यहां पे कोलिजन उतना ज्यादा नहीं हो पाता तो उसके अंदर आग नहीं लग पाती अच्छा सुनना ध्यान से तो यहां पे क्या हुआ बोला अचानक से करंट बहुत ज्यादा बढ़ गया इसको हम क्या बोलेंगे बोला इसको हम बोलते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज क्या बोलते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज अच्छा अब जीना डायोड के अंदर क्या बोला कोलिजन वगैरह कम तो हीट कम निकलती है इसके अंदर तो ये करेंट बढ़ रहा है और वोल्टेज कम हो रहा है जैसे मान लो फिर से वही बात ना कि आप वोल्टेज बढ़ा रहे हो एक बार समझना ध्यान से आराम से टेंशन फ्री रिलैक्स 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 होके समझो रिलैक्स होके यहां पे देखो हम जानते हैं वी इज इक्वल टू ई माइनस आई आर ठीक है ना अगर हम वी को मेंटेन करना चाहते हैं अगर हम इसके अंदर जो वोल्टेज है इसको मेंटेन करना चाहते हैं तो क्या है देखो आप बढ़ा क्या रहे हो आप बढ़ा रहे हो ई को ठीक है लेट से आपने कितना कर दिया बोले फोर्टी हम कितना चाहते हैं हम चाहते हैं केवल टेन होना ठीक है चलिए आपने 40 कर दिया इसको रेजिस्टेंस कितनी है लेट्स हमने कहा कि भाई 5 ओम है तो आप क्या करोगे करंट इसके अंदर बढ़ गया करंट बढ़ गया कितना लेट्स से इसमें 6 हो गया तो करंट अगर 6 एम्पियर हो गया तो ये कितना रहेगा 10 वोल्ट रहेगा ठीक है ना अब मान लो क्या हुआ कि भाई आपने वोल्टेज और बढ़ा दिया इसके अंदर आपने कितना कर दिया आपने कर दिया इसको फिफ्टी आपने कितना कर दिया बोले फिफ्टी कर दिया अब इसके अंदर क्या होगा बोला ये फाइव ओम की रेजिस्टेंस है करेंट और बढ़ जाएगा करंट बढ़ जाएगा तो देखो कितना हुआ करंट बढ़ गया एट एम पी करंट बढ़ गया तो यहां पर क्या हुआ कि ये कितना हो गया फिर से वापस से टेन तो इसका मतलब क्या है कि करंट यदि बढ़ रहा है करंट के बढ़ जाने से ये वोल्टेज रेगुलेट होता रहता है तो अगर यहां पे जो है ना अब देखो वोल्टेज नहीं बढ़ रहा लेकिन करेंट बढ़ रहा है ठीक है जैसे ये करेंट एक बार निकल जाएगा हम अभी सर्किट डायग्राम दिखाते हैं आपको तो वापस से अपनी ओरिजिनल सिचुएशन पर आ जाएगा अब देखते हैं इसके सर्किट डायग्राम को जीना डायोड को सर्किट डायग्राम को ठीक है ना यहीं पर बना देते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए एकदम देखो सिंपल सी बात है कि यहां पर देखो जीना डायोड का सर्किट डायग्राम हमारा कुछ इस तरह से बनेगा इशारे तेरे देखो देखिए फ्रेंड्स यहां पर जो है ना ये हमारी सप्लाई है ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है ठीक है ना अब देखो यहां से करेंट जाएगा ये यहां से करेंट जाएगा मान लो कि अगर वोल्टेज जो है ना हमारा बढ़ जाता है वोल्टेज काफी ज्यादा बढ़ेगा तो ये जीना डायोड क्या करेगा उस समय
जो हमारे लोड में तो उससे प्रॉब्लम होगी तो ज्यादा करंट जो होता है ना एक्स्ट्रा करंट वो कहां से निकल जाएगा वो निकल जाएगा जीनो डायोड के थ्रू और ये कहां जाएगा बोला करंट कहां जाना जाता है बोला पॉजिटिव टू नेगेटिव और ये यहां चला जाएगा इसकी साइकिल पूरी होगी और जो जो ज्वाला जो होगा ना जो हमारा जो प्रॉपर जितनी हमें जरूरत होगी वो हमारे लोड में जाती रहेगी कहां चली जाएगी लोड में ठीक है ना ये हाई रेजिस्टेंस है ताकि जो है ना ये वापस से करंट यहां पर ना चला जाए डायरेक्ट कहां जाए बोला लोड के अंदर जाए ठीक है ना क्लियर इतनी बात तो जीना डायोड का काम कैसा है बोला जीना डायोड का काम सिर्फ ऐसा ही है जैसे हमारा जो है ना जैसे कोई भी चीज जैसे हमारे घर में कुकर है ठीक है ना उसमें जो एक्स्ट्रा स्टीम निकल जाती है तो वापस से जो वॉल्व होता है नीचे आ जाता है तो भाई ऐसे ही काम है है ना इसके अंदर क्या है कि जो एक्स्ट्रा करंट है अगर ये निकल जाएगा तो वापस से ये नॉर्मल डायोड की तरह फंक्शन करने लगेगा और ये इस तरह से ठीक है तो जीना डायोड हर जगह यूज होता है ठीक है ना जहां जहां पर रेक्टिफिकेशन की जरूरत है वहां वहां पर आपको ऐसे रिपल्स मिल रहे हैं ये इस तरह से ये इस तरह से इस तरह से इस तरह से तो हमें क्या करना जरूरी है बोला अगर ज्यादा वोल्टेज आ रहा है तो उसको मेंटेन करना जरूरी है और ये मेंटेन करता है ठीक है ना बोला अलग अलग वोल्टेज के लिए जीना डायोड आते हैं ऐसा नहीं कि भाई पहचान लेगा खुद से वो अलग अलग वोल्टेज के लिए अलग अलग जीना डायोड आते हैं भाई दस वोल्ट के लिए चार वोल्ट के लिए पांच वोल्ट के लिए ठीक है ना तो ये हुआ जीना डायोड ठीक है आई होप बहुत बहुत उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा और बहुत जरूरी बात के आराम से आप कमेंट करें अपना फीडबैक दें बताएं कि आपको कितना समझ में आया है ना क्योंकि देखो बहुत जरूरी है ना कि अगर आप अपना कमेंट दैट मीन्स अपना फीडबैक दोगे ना तो बहुत खुशी होगी ठीक है ना लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ठीक है इसके साथ साथ बस इतनी सी बात है कि आप जरूर बताओ कि आपका एक्सपीरियंस इस वीडियो को लेकर क्या रहा है ना तो आज की इस वीडियो की मेहनत सफल हो जाएगी ठीक है तो इस वीडियो के लिए बस इतना रखते हैं तक के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स थैंक्स लॉट आई होप आपको मजा आया होगा थैंक यू